عليكم ورحمة الله وبركاته بونجو ميزيليف أخبركم إيه عاملين إيه النهاردة معنا درس سهل جدا جدا وبيتكلم عن حاجة كلنا 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 بنستخدمها وكلنا بنستعملها هي الحاجة دي يا مسيو هي حاجة اسمها لي فيتمون لي فيتمون يعني الملابس طبعا نتكلم عن الملابس طبعا كلنا الحمد لله بنلبس كويس كلنا بنلبس شيك كلنا يعني ان شاء الله يعني بنختار ملابسنا والوانها وازاي بننقي ملابسنا فعشان كده هنعرف الملابس بالفرنسي ملابس اولا كلمة الملابس يعني فيتمون لي فيتمون لي فيتمون يعني ملابس اولا الكلمة اولا هي كلمة ماسكولا يعني يعني مذكر لما اقول الملابس طبعا يبقى الجامعة مذكر ده اول ملاحظة ناخدها في درس النهاردة طيب اول شيء لما اجي اتكلم عن ملابس عندي ملابس مذكر وعندي ملابس مؤنث وعندي ملابس جامعة طيب الملابس المسكولة اللي هي المذكر هنبدأ فيها ان سيرفيتمون ان سيرفيتمون يعني يعني ترينج وبقول في ناس في بعض لها لها نص تاني اسمه ترينينج ترينينج يعني ترينج لو سيرفيتمون هي كلمة سيرفيتمون يعني كلمة سير وفيتمون على الملابس معناها على بعضها كده معناها ايه اللي هو الترينج اللي احنا طبعا بنلبسه في في لما نيجي نلعب او نيجي نعمل حاجة بيه طيب ان شورت ان شورت يعني شورت ان مايو دي با ان مايو دي با يعني مايو بتاع حمام السباحة ان كوستيم ان كوستيم يعني البدلة ان بيجاما ان بيجاما يعني بيجاما بيجاما كلنا عارفينها ان بونترون ان بونترون يعني البنطلون بيلبسه طبعا ان تيشيرت ان تيشيرت يعني ايه يعني تيشيرت وممكن يتكتب تي ماسكولا شيرت الاثنين صح ان شيميزيه ان شيميزيه اللي هو القميص النسائي اللي هو الطويل شوية طبعا القميص النسائي طبعا ده ماسكولا ده مذكر ان بلوزون ان بلوزون البلوزون طبعا اللي هو ايه هو البلوزون البلوزون اللي هو الجاكيت اللي هو يكون بالسوستة اللي هو الجاكيت اللي هو اللي هو الجلد اللي بيلبسوه طبعا اللي بيسوق الموتو دايما هم يعني المقفز يعني ده اسمه بلوزون اسمه بلوزون والناس تاخد بالها بلوزون ده يعني شوف ناس بيها من البلوزون والبلوز فدي البلوز حاجة والبلوزون حاجة تانية ان انوغاك ان انوغاك اللي هو الجاكيت اللي هو بكابوش اللي هو الجاكيت بكابوش يعني بزنط ان بول ان بول اللي هو اختصار كلمة بلوفير بلوفير يعني البروفل ان جين ان جين يعني البنطلون الجنس اللي هو طبعا بنطلون الجنس وعندي ان بنطلون وعندي ان بنطلون ان جين اللي هو الايه الجين اللي هو مقصود بيه البنطلون الجنس ان سويت ان سويت اللي هو سويت شيرت اللي هو طبعا كلنا عارفين دي بالنسبة للأسماء المسكولة أسماء الملابس اللي بتمور المسكولة طيب ناخد بقى أسماء الملابس الفيمناء اللي هي المؤنس إين فيست إين فيست الفيست طبعا اللي هو جاكت اللي هو جاكت البدلة وهو يعني فيمناء مؤنس إين جيب إين جيب اللي هو الجيبة إين بلوز إين بلوز اللي هو البلوزة إين شميز إين شميز بس طبعا هنا شميز يا شطار اللي هو شميز اللي هو مقصود به اللي هو القميص الرجالي بس ولكن هو مؤنة خلاص إين غوب إين غوب وكده يا شطار خدنا المسكولان وفي خدنا الملابس المذكر فضل لي خدنا شطار المسكولان الملابس المذكر وخدنا الملابس المؤنس معايا بقى الملابس الجامعة إيه هي الملابس الجامعة عندي دي شوسيت دي شوسيت ايه هي الجوارب عندي تاني كلمة جامعة عندي اسمها دي ليجينج دي ليجينج او لجاء او لجاء يعني ايه مقصود بيه ايه اللي هو البنطلون الاسترتش بتاع الملابس وكن في ناس بيستخدمه في الخروج وفي ناس بيستخدمه عادي يعني اللي هو الاسترتش يعني خلاص طيب دي بالنسبة شطار للفيتمو الملابس المذكر والملابس المؤنث وبالنسبة للملابس الجامعة خاصة شطار طيب 
احنا كنا خدنا قبل كده حاجه اسمها لي كولير لي كولير يعني الالوان طبعا كنا عرفنا وخدنا الالوان هناخدهم على السريع كده كنا خدنا الوان فيغ فيغت يعني اخضر نوا نواغ يعني اسمر بلون بلونش يعني ابيض غري غريز يعني رمادي روج روج يعني احمر فيولو فيوليت يعني آه بنفسجي آه وخدنا وباذن الله تراجع عليها في بالنسبه للحصه اللي فاتت طيب ايه بقى علاقه الكولي بالفيتمون ازاي طبعا ما ينفعش نقول مثلا انا بلبس مثلا بنطلون واحط له لون البنطلون مذكر ما ينفعش انا احط له لون ايه مؤنث ولكن لازم طبعا هنا اللون بيكون اجكتيف صفه يعني الصفه تتبع الموصوف يعني عاوز اقول بنطلون مذكر ادي له لون مذكر على سبيل المثال اون بنطلون اي نوا اي بنطلون اي نوا البنطلون يكون اسمر طب بالنسبه للمؤنث ان جيب اي بلونش يعني الجيبه تكون بيضاء هنا شفنا في المثال الاولاني البنطلون مذكر خد اللون مذكر طيب المثال الثاني الجيبه مؤنثه خدت اللون مؤنث ده بالنسبه للارتباط او اللون بالفيتمون ماشي شطار طيب عندي بقى حاجه تانية مرتبطه بالفيتمون حاجه اسمها ايه شطار المواد الخام المواد الخام يعني المواد الخام يعني الماده اللي تتصنع منها الملابس طيب عندي مبدئيا عندي اداه اسمها الان اداه اسمها ايه شطار الان الان دي توضع امام المواد الخام طيب المواد الخام زي ايه يا عندي كوتون كوتون اللي هو القطن يبقى اون كوتون عندي مثلا مادة خام يقول لك مثلا سوا سوا يعني حرير طيب سوا يعني حرير يبقى اون سوا طيب عندي مواد خام تاني مشهورة ممكن ما تلب... ممكن ما يكونش منها لبس ولكن مادة خام زي كلمة الاغ اغ يعني الذهب طيب عندي كلمة تاني ارجون ارجون يعني الفضة يبقى اون ارجون اون اغ اه كوتون اه سوا طيب عندي حاجه اسمها لين لين يعني ايه شطار يعني صوف اه لين انا مش شطار داكو المثال مثلا لو هناخد مثال بسيط جدا سي بنطلون اي نقط كوتون هياخد ايه شطار سهله جدا اه كوتون برافو عليك يبقى الاه بتاتي امام المواد الخام دي كانت النقطه الثالثه معانا يبقى احنا خدنا البيت مو الملابس وخدنا الكولين وخدنا المواد الخام طيب ايه معانا كمان نقطه مهمه جدا جدا حاجه اسمها لي موتيف لي موتيف يعني ايه شطار يعني الشكل شكل اللبس اه عندي اللي موتيف لازم تعرف يعني موتيف اللي معاه اداه مهمه جدا جدا ومع حرف ايه هو الحرف حرف ال ا حرف ايه شطار ال ا ال ا ال ا تيجي دايما امام الموتيف يعني الشكل يعني عارفين يعني ايه شكل يعني مثلا انا مثلا لابس مثلا مش هتجر لابس كراهات لابس منقط لابس مخطط دي اسمها الموتيف بالفرنسي خلاص ايه بقى الاداه اللي بتيجي قدام الموتيف انا عندي اول حاجه اسمها ا بعد كده بيجي معاها حاجه اسمها نوع الشكل زي كلمه ابوا 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 دي يعني ايه شطار يعني منقط نقط طب ا كارو كارو يعني كارو يعني كراهات مربع مربع اغيير اغيير يعني مقلم اغيير يعني مقلم كل دول شطار طبعا كل دول اللي هو ابوا دي جمع مذكر خلت الا خلي بالك عشان الناس ما تتلخبطش لانهم ليها جمع ولكن تاخد حرف جر ا فقط لا غير اكاغو كاغو ما انها جمع مذكر ولكن تاخد حرف الجر اسمه ا ري جمع مؤنث وتاخد ايه يا جماعه تاخد حرف الجر ايه ا ركزوا معايا شطار في حاجة لازم نوضحها حاجة اسمها اوني اوني يعني يعني ايه يا جماعة؟ اوني يعني سادة ويوني لازم تعرف عندي اتنين واحدة ماسكولان وواحدة فيمينان سادة سادة اوني اسمها شطار اوني وتاتي برضك حسب الكلمة او حسب الملبس اللي احنا بنوصفه يعني لو مذكر ياخد اوني مذكر طب لو مؤنث ياخد ايه؟ اوني المؤنث داكو؟ طيب نقطة مهمة جدا بناخدها النهاردة اللي هو ايه؟ ليزاجيكتيف دومينستراتيف ليزاجيكتيف 
دومينستراتيف يعني ايش اطار يعني صفات الاشاره طبعا صفات الاشاره معروفه لو هذا هذه هؤلاء وهكذا احنا عندنا في فرنسي عندي اربع ادوات هما صفات الاشاره عندي اول اداه اسمها س وثاني اداه اسمها ست ثالث اداه اسمها ست رابع اداه اسمها س يبقى س ست ست س طيب بيشتغل ازاي يا اولا س معناها هذا وتاتي امام الاسم المفرد المذكر المبدوء بحرف ايه شطار بحرف ساكن ناخد بالنا عشان خاطر في حاجه ثانيه لو في لو في كلمه مذكره بعد بحرف فويل لها لها صفه اشاره ثانيه طيب وقلنا س تاتي امام الاسم المذكر الذي يبدا بحرف ايه ساكن زي مسيو يقول لك سو بونطلون هذا البنطلون سو بونطلون هذا البنطلون خلاص سو كوستيم سو كوستيم هذا البدله طبعا البدله معروفه مذكر ولكن طبعا البدله عندنا ممكن مذكر في الفرنسي ولكن يقول لك هذا البدله اه هذا البدله مش هذه البدله ده فرنساوي عندهم هناك كده احنا ما لناش دعوه احنا البدله عندنا مؤنث ولكن عندهم هناك ايه مذكر يبقى سو كوستوم هذا ايه البدله طيب عندي بقى الست ناخد بالنا رقم اثنين الست الست ده شطار تاتي امام الكلمه المذكر برده ولكن التي تبدا بحرف ماله فويل يعني حرف متحرك زي يقول لي مثلا ست انوغاك ست انوغاك يعني ايه؟ عاوز اقول هذا الانوغاك طبعا في كلمه انوغاك احنا لسه واخدينها من شويه ايه الانوغاك؟ الانوغاك يا شطار اللي هو الجاكيت اللي هو بكبوش تمام عندي بقى الاداه الثالثه اسمها ست ملاحظ وتاتي امام الكلمه الايه؟ المؤنث طيب ازاي؟ ست جيب ست بلوز ست غوب ست جيب طبعا الجيبه ست غوب الفستان وطبعا عندي كلمة غوب دو شامبر اللي هو طبعا نقولها برضه عشان هي مش موجودة في الكتاب ولكن بنقول اللي هو معناه اللي هو غوب اللي هو بتاع بتاع يعني بتاع غوب غوب الحريم يعني طيب في رابع أداة اسمها سي وتاتي أمام الإيه؟ أمام البيتمو الجامع أي كلمة أي كلمة نحط لها إس أو إكس اعرفها طول دايما يا جماعه يبقى انا عندي بردك ملحوظه عندي علامه الجمع في اللغه الفرنسيه شطار علامه الجمع دايما الاس او الاكس اي لبس او اي شيء نحط له الاس في الاخر اخد له السي اللي هي الجمع اللي هي معناها هؤلاء يبقى خدنا صفات الاشاره سو ست ست سو اربع ادوات مهمين جدا وبيجوا دايما في الامتحان قاعده بوكو وقاعده اتغي يعني بوكو بوكو يعني كثيرا بوكو يعني كثيرا زي ما واحد مثلا ميرسي بوكو ميرسي يعني شكرا كتير وعندي حاجه اسمها اتغي اتمي اتغي معناها برضه كثيرا طب ايه الفرق ما بين الاثنين يا مسيو؟ قال لي قاعده بوكو يعني كثيرا تاتي بعد الفعل يعني لازم لازم يكون فعل قدام زي مثلا على سبيل المثال جو ام بوكو انا بحب كثيرا جو مونج بوكو انا باكل كثيرا خلاص يبقى دايما اختار بوكو لما يكون قدامها فعل خلاص شطار يعني على سبيل المثال جو ام بوكو سو بونطلون انا بحب هذا البنطلون كثيرا طيب طب ايه الفرق بينها بينها وبين اتغي اتغي يا شطار لازم يجي وراها صفه لازم يجي وراها ايه صفه نركز معايا يبقى بوكو ياتي تاتي امامها فعل اما اتغي يجي وراها صفه زي مثلا اتخي بيان يعني كويس خالص كويس جدا اتخي جولي جميل جدا جميل كتير عندي اوريجينال يعني اتخي اوريجينال يعني اتخي اوريجينال يعني اتخي اوريجينال يعني يعني ممتاز اتخي سوبر اتخي سوبر يعني رائع كثيرا خاصة شطار يبقى دي خلنا الفرق ما بين اتخي وما بين بوكو طيب عندي حاجة أخيرة خالص بنتكلم فيها اللي هي ازاي بس أقول بقى أسأله ازاي أقول له إيه؟ كومون تي تروف سو وأحط اللبس ازاي؟ يعني مثلا إيه؟ البنطلون الجيب الكوستوم التيشيرت على سبيل المثال أقول له إيه؟ عاوز أسأله مثلا عن التيشيرت اللي أنا لابسه مثلا أو أقول له مثلا التيشيرت دي بتاعك يعني مثلا يعني بيقول لي مثلا أنت شايفه إيه؟ عليا ازاي؟ كده يعني أقول له إيه؟ كومون تي تروف تيشيرت كيف تجد هذا التيشيرت؟ عندي اجابتين 
يا يكون كويس يا يكون مش كويس ده الطبيعي تمام طيب لو انه مثلا حيكون في استحسان اه جون بوكو انا احب هذا وحط لي اللبس اللي بنتكلم عنه اقول له سي سوبي هذا يكون رائع سي اوريجينال ممتاز سي سوبي ودكو تمام طب افرض الشيء مش عاجبني اقول ايه سي موش موش يعني وحش بوف مش مش حلو خالص سي دومودي دومودي يعني مش على الموضه سي نيل نيل وحش خالص خالص مش بطار يبقى ده كان درس النهارده درس اتكلم عن الفيتمون الملابس ويا ريت تتابعوا معايا الملابس تاني وهي قواعد سهله جدا جدا ومن اهم الجرامير في الترم التاني عشان تبقوا انتوا عارفين ده من اهم الدروس اللي بتيجي في الامتحان نركز مع بعض ونراجع الدرس تاني مره واتنين وتلاته وتحفظوا الفيتمون الملابس ومواد الخام وايه اللي بيجي مع المواد الخام واللي بيجي مع الموتيف وازاي تدي رايك عن اللبس وازاي تستحسن او عدم الاستحسان اتمنى اكون اسعدتكم وان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه تمنياتي دوام التفوق والنجاح مش صبر الدماسي ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته